այս պահին մենք յուրան կալալ ենք նոր ժամանակներ կուսակության նախագա Արամ Կարապետյանին։ Բար երեկո Պավոն Կարապետյան շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բայց ինչու շնորհակալ եմ Մրավետի համար։ Պավոն Կարապետյան նախորեից սկսած վերջին օրերի ամենակարևոր այսպես քննարկող թեմաներից մեկը վերաբերում էր երեկ անկախության 25 ամյա կի զորահանդեսին ի վերջո ցուցադրված նորագույն հրթիռային համալիրներին մասնավորապես իսկանդերին որի ցուցադրության ընթացքում անգամ զորահանդեսը վարողները այսպես ասենք իրենց ողքևորությունը եւ հրճվանքը չկարողացան զսպել իսկանդեր համալիրների հայաստան ստան գալու հետ կապված խոսակցությունները հայաստանում լինելու հետ կապված խոսակցությունները արդեն մի քանի ամիսը շրջանառվում էին ըստ ձեզ ինչու հենց հիմա որոշեցին ցուցադրել այս առիթը օկտագորձելով եւ հաստատել որ հայաստանի զինանոցում այո կա նման գերարդիական զինատեսակ ես կարծում եմ երկու կարևորագույն հանգամանք այստեղ ի հայտ եկավ դրա համար էլ մոսկվան որոշեց թույլատրել այդ ուժի ցուցադրումը որովհետև կասկածեց վերը որ բոլոր խնդիրները ցուցադրումից հետո բակվում մտածել է կերպի մեջ լինելու էր որ ներկայացնել ռուսաստանի թե ինչ ես անում այդպիսի լուրջ համակարգ ես տեղակայում հայաստանում այսինքն Աթեն ոչ միայն տեղակայում ես այդ հայաստանին ես տալիս փաստորեն իրենք են տնորինում երկու կարևորագույն հանգամանք է առաջինը Մոսկվայում շատ լավ հասկացել են որ հայաստանում վիճակը գնալով դառնում է ել ավելի հակադոսական եւ սա փաստ է եւ սա անհետքելի փաստ է եւ երկրորդ Մոսկվան իմա շատ լավ սկսել է հասկանալ որ տարածաշրջանային զարգացումները թե անդրդ կոկասում եւ թե միջին Ասիայում գնալով էլ ավելի դառնալու են բուղն որնակ ասեմ դրա հետ չի կապվում բայց նա եք այսօր ամերիկայի կոնգրեսը որոշել է ուկրաինային տալ շատ կարևորագույն զենքեր որոնք մահացու են արդեն այսինքն կարող են իրավել պատերազմի մեջ պարզ է որ մոսկվան սկսում է հասկանալ որ սկսում է մի նոր էտապ սահմանների վրա որտեղ պատերազմները եւ քաոսները կամ անց կամ անց կլանելով տարածաշրջանները անդր կովկասը միջին ասիան ուկրաինա ինչ որ ադամով նույնիսկ բելորուսիան վերջո վերջո գալու են ներս եւ նե թափանցելու են ռուսաստան սրա այդ է կապվում նաեւ դումայի այդպես ինտրությունները որ բոլորը եջինի ռասիա են համարյա եւ այլն այսինքն ռուսաստանը սկսել է շատ լրջագույն ձևով նախապատրաստվել ապակա արճակատման փուլին եւ այստեղ պարզ է որ հայաստանի նման դաշնակցին կորցնելը ռուսաստանի համար մահաբեր է մահաբեր է ես ձեզ քանի անգամ քանի տարի ես դա ձեզ կտկնում եմ այլ հարաբերություն բայց կարծում եք այլևս այդ գիտակցումը կա կրեմլում միանշանակ այդ գիտակցումը եղել է միշտ այլ հարց է որ կրեմլի գիտակցումը եւ կատարվող քայլերը անհասկանալի են մնում նույնիսկ կրեմլի համար որոշակի դեպքեր ճիշտն ասեմ այսինքն անալիզը ցույց է տալիս մի բան գործողությունների տրամաբանությունը ցույց է տալիս լավ այլ բան։ Այսօր այդ կապված տեսեք հենց անալիզի եւ գործողությունների եսպես տարբերության դուք ասացիք որ հասկանալով որ հակառուսական տրամադրությունները խորանում են հիմա որոշվեց հա վերջապես ցույց տալ որ Ռուսաստանը այո այսպիսի զենք է։ Այսինքն միակ հանդիպ միակ պետությունը որին Ռուսաստանը տվել է իրենից բացի իրենից բացի իսկանդը դա Հայաստանն է։ Այդ դեպքում նաև ասվում է եւ ընդվորում հաստատվում է լուրջ շրջանակներից որ իսկանդերը առնվազն մի քանի ամիս է որ գտնվում էր հայաստանի զինված ուժերի տրամադրության տակ ասես ինչու այդ դեպքում այդ մասին այսպես որևէ արտահոս կամ հաստատում կամ հայտարարություն չեղավ ապրիլյան պատերազմի օրերին թե գուս հենց նույն ռուսական պարբերականներում որտեղ հիշում են երբ անդրաժեշտ են լինում տարատեսակ արտահոսքեր են լինում Ոյ մի անշանակ հասկանալ է որ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում ապակին դաշտը ես նկատի չունեմ հենց պատերազմական դաշտը որտեղ ամեն ինչ արեցին նորից եմ կտկնում մեր զինվորները մի մեծ ու դիվային պլան քանդեցին մեծ զինվորները զոհված մեծ տղաները բայց ապակին դաշտը պատերազմի մի անշանակ փող պայմանավորված է եւ բոլորն էին մեջ իմ տեսակետից թե ամերիկայի միացյալ նահանգներ թե ֆրանսիան թե ռուսաստանը բոլորը այդ գործընթացի ներսում են բայց գործ ընթացի ներսում լինելով հանդերց իրենք շատ լավ հասկանում էին թե ուր կարող է հասնել եւ ուր պիտի մինչև թույլ տան պատերազմական այս գործողությունների սանձազածած գործողությունների տարածումը բոլորը հասկանում էին որ այն հայտարարությունները որոնք գնում էին դեռ պատերազմական այդ տարածաշրջանի Ղարաբաղի բուն ընթացքի վրա 
բոլորը հանգիստ էին հիշում եք հենց հասանևը եւ ալեևը սկսեցին ասել ոտ կիդավելու են զենքեր մահաբեդ զենքեր եւ հարվածելու են աթեն ստեփանակերտին եւ այլն ամեն ինչ սկսեց եւ ժամեր անց ամեն ինչ եկավ հրադաթարի այսինքն պատասխանում եմ ձեր արցին այն բոլ մարտիկ ովքեր պլանավորել էին այս ամենը հստակ գիտեին որ հարցը չի հասնելու այդպիսի մահաբեր պատերազմի այդ աստիճանի որ աթեն սկսելու են խփել Երևան Բաքու որովհետեւ իսկանդերով դու չես կարող խփել հա այսինքն թալիշից մինչև ենթարտենք Սեսուլանից մինչև մոտակա ադրբեջանական բնակավայրեր եւ այլն դա մի քիչ այլ տիպի հարաբերության խնդիր է կարելի է խփել Բաքվին կարելի է խփել այլ տեղերին եւ այլն այսինքն միա նշանակ հասկանալ է որ այդ արգումենտը օկտագորցել այս պարագայում դեռ անհրաժեշտությունը չկա նկատի ունեմ հակառուսական տրամադրությունները որոնք ապրիլյան պատերազմից հետո ավելի են խորանում մեղմելու նպատակով ինչ որ X լրատվական միջոց կարող էր նման արտահոսքանել որ ռուսները տվել են Ես չեմ կարծում որ այն ժամանակ կար այդ պատկերացումը այն ժամանակ գիտեք ոնց Ուղակի մնացել ինք Հրեան Բագրատյանի հայտարարության հույսին որ ասում էր Հայաստանը ատոմային զենք ունի եւ 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 չգիտեմ ես WhatsApp-ը եղած ժամանակ երբ Հրեան Բագրատյանը գիտի մի բան որ չգիտեն մենք ոլորես չնայած չեմ հասկանում բայց լավ չքննարկ եմ այդ հարցը ես նորից կտկնեմ հայաստանում ինք կարծիքով ցուտ տպավորություն կա որը կվենբլում կամ ռուսաստանում կամ ինչ որ տեղ նստած են անպայման կամ հակահայկական կամ պրոհայկական հարցերի խնդիր են ուզում լուծել այն ինչ իմ տպավորությամբ կվենբլում ուզում են լուծել մի մի խնդիր հիմա իշխանությունը մնա որովհետեւ կարողանա շարունակել այն քաղաքականությունը որը կարող անելու է շարունակել դրա համար կատարի քայլեր որոնք ներ դաշտակ կլնեն համաշխարհային քաղաքակրթական ինչ որ կենտրոնների քայլերին որոշ հարցերում որովհետեւ մնացած հարցերում իրենց բավականաչափ մեկուսացված վիճակի մեջ են դրել այսինքն եթե լեռնային գարաբաղի խնդրի լուծման մեջ ցուցնը տեսնում են արարություն եւ ամերիկացիներին ասեմ այդպես որ հասկանալ է դառնա խոսք է տալիս որ կարողանա քայլերի տրամաբանության մոտեցնել կողմերին եւ կատարել համապատասխան այդ քայլերը ինքը ամեն ինչ մի կողմ դրա ծանում է հիմա հակառուսական է տրամադրությունները հայաստանում պրոդուսական են հայտարարություններ արևի աշխարի քաղաքականությունը դարձել է ահավուտ պրագմատիկ դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում թե որոշակի հարցերի լուծման քերին հիշում եք ինչ ասած ասում եմ մարտիկ վիրտուալ պատկերացնում եք մի պետության պետք է տողանա այլ պետության ապակի գործերի նախարարի մասին ասում եմ ապրում է վիրտուալ կյանքի դաշտում դա դարձ ավել է լինչ պիտի լինի պրագմատիզմի դա ասում եմ խփել է այդ բանին ու ունի կանվոյի եւ դուք չեք վերցնում ձեր վրա որովհետեւ ամեն ճապացուցված է այսինքն եկեք մի բան հասկանանք վերջը վերջում որ ամեն ինչ առվում է պրագմատիզմի դաշտից վարչապետին պետք է փոխել որովհետեւ է հակառակական տրամադրությունները դա փուլ է անդրադառնանք Դա փուլ է։ Այդ փուլի մասին եմ ուզում որ խոսենք, այդ ձեր կարծիքով երբանից սկսվեց այդ փոփոխությունը, եթե նա յում ենք Սասնածրերի գործողությունից ամիջապես հետո Ղարաբաղի հետ կապված հայտարարություններում այսպես շեշտադրումների կտրուկ փոփոխություն եղավ, եթե հիշում եք օգոստոսի 16-ին Հայաստանի փոխ արդգործնախարար Շավարշ Քոչարյանը հայտարարեց, որ քանի դեռ Բաքուն չի խոսում զիջումների մասին եւ չի ասում մինչև ուր է զիջելու հայկական կողմից փոխ զիջումների մասին խոսելը պարտ ողականություն է եւ անընդունելի Հայ գիմ ինձ թվում է ամենին շատ ավելի շարժ կոչարան Շարունակվեցին Սերան Ուհանյանը ասաց ոչ մի քիչ հող լեւոն ունացական ինչ փոխվեց պան Ոնց Հայաստանում ընդունված է Հովիկ Աբրամյանը երեք ամենա լավ արչապետներ Հովիկ Աբրամյանը ամենա մեծ աճն էր ապահովում 10 տոկոս ցույցն ասում են մենք աճ ունենք ուղակի Սինգապուրից ավելի առաջ ենք հետո Հովիկ Աբրամյանը անասկանալի պատճառներով ոչինքն հանդուրչան համա թե ինչու հիմա բանը ասկա հա ինչ նոր մտությունների ինչ ոչ գիտեմ կառավարություն նոր եւ այլ հայտարարությամբ թողեց գնաց հիմա բոլոր սկսեցին ասել նա հոգնած է նա սխալ է նրան որ ժամանակ բավականին հոգնած սարխարան մեր կային վատ էր ամեն ինչ եւ այլ այսինքն նույն բանը հիմա կատարվեց արտակին դաշտում սե սարքսյանը իմ տպավորությամբ իմ իմացածո սե գողակի ցույցին ասես ես ոչ մի փաստաթուղ ստորագրել չեմ կարող զիջում այն որևէ փաստաթուղթ որը գբերի հողերի հանձմանը ստորագրել չեմ կարող որովհետև եթե ստորագրեմ ինձ գնդակահարելու են մենը սաստացալեն ձեզ օրինակ հլա սկսել են պապացայի գնդից վերջ մտնելու են մի օր գնդակահարելու են որովհետև այդպիսին է ամբողջ տրամաբանությունը հայազգի 
որ մենք մի մի ունենք մի ձեռնբերում այն էլ ուղակի անասկանալի մեր համար անասկանալի պատճառներով ուզում է փող զիջում այն տարբերակով ինչ որ չենք էլ հասկանում թե ինչ ենք տեղը ստանում հանձնում ենք եթե չլիներ սասնա ծառերի այս ինձ ուզում եմ բաթյան հիմա շարունակ եմ դրանից հետո երբ որ գնում է եւ գլխավոր հարցը խնդիրը լուծված է համարվում որ այսպես ասած լուսական որը իմ կարումով նորից են կդգնում պետք չի խառնել իմ կարծիքով մենք հայերս դա շատ լավ պիտի հասկանալ ինչ որ տեղ փող պայմանավորված է նաև այլ կենտրոնների ուժային կենտրոնների հետ մեկի հետ շատ մեկի հետ քիչ այո սա սարքսանը գնում ասում է սասնածալերից հետո հրաժարվում է որովհետև տեսեք ինչ է կատարվում երբ գնում եւ սրանից հետո աթեն բոլոր անխտիր սկսում են խոսել նա մասին որ մենք զիջելու ոչ ինչ ունենք եւ այլն Ես դա համար հովի կապդամյանը օրինակը բերեցի։ Գիտեք մեր մոտ սիմֆոնիա չէ, արիա է։ Մեկը մի բան ասում է, հետևից են մնացածը գալասույթ։ Ես եթե փորձենք ամփոփելու լինել ձեր ասածը, այսպես մեկ նախադասությամբ ստացվում է, որ եթե չլիներ սեր սասնածրերի ընդվզումը, մինչ այդ կարշ այսպես տրամադրվածություն գնալ տարածքային զիջումների, այս ընդվզումը կանխեց դա եւ նաեւ ինչ որտեղ սա օկտագործելով սեր սարքսյանը ի ցույց դրեց եւ կարողացավ հա շահել ժամանակ կամ ասել որ տարածքների զիջման մասին խոսք լինել չի կարող այսինքն սես արցիան ինչպես միշտ իր քաղաքականությամբ իմ կարծքով շատ սխալ քաղաքականությամբ բոլոր ալումներով հայաստանը եւ իդեն հենց ինքի իդեն գծում եմ իրավիճակի մեջ հայ թուրքական արցանակությունները վերցրեք ընտությունները վերցրեք պայմանավորվածությունները եւ հետո ոչ պայմանավորվածությունները վերցրեք ներքին դաշտում արտակին դաշտում ինքը վերցնում է հայաստանը եւ իդեն դնում է շատ ցանկ կարծությամ մեջ հետո իս կարծությունի ձելքը փոցում է գտնել ժողովրդական որոշակի ընդվզումներ ակատարվող գործ ընթացներ բան օկտագորցելով Բայց ես լինեն, չէ, որ օկտագորսի այդ ընդվզումները պետք է լինեն։ Մի նշանը Հայաստանում ընդվզում կազմակերպ է պետք չի։ Հայաստանը նենցել ամենով պատվաստ է ընդվզման, որովհետև կի անկի որակը դուք ինձ ինձ լավ գիտեք, այսինքն բայց սա քաղաքականություն չէ։ Սա հասկանալի արևիկին չէ։ Ինչու բերել դնել այդ իրավիճակի մեջ, որ դրանից հետո գտնել բավականաչափ ահավոր ես կասի։ Ազգակոծան ինչ որ տեղ գործ ընթացնել, որովհետև հետո գնալ այդ իրավիճակից դուրս գա։ Ինչու պետք է հայ թուրքական արցանակությունները դեց բերել եթե մի անշանակ հասկանալ որ չեք կատարում ամբողջ սփյուրքը բացացնել սփյուրքի գաղութներում սկսեն ձվեր շփտել հարվածներ հասնել ամբողջ սփյուրքը պարակտել կիսել իր դեմ դնել ինչ է համար սա ինչ քաղաքականություն հետո հանդես գալ հրճակագրով պահանջատիրության իր ավական ստացարարի սա անուն է ինչ է քաղաքականություն կամ նորից եմ կդգնում քնում ես հավավոտը հելնում ես վարչապետը լավն է վարչապետը վատն է քնում ես հավավոտը հելնում ես Մենք հայ թուրքական հայ թուրքական պահանջատեր ենք Արավոտյան դուց ես գալի պրոտոկոլ դեր։ Մյուս Արավոտյան Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված ինչ որ հաց է։ Մյուս Արավոտյան պատերազմ որի ժամանակ մենք կորուստներ ունեցանք կարդիականացված չէ ամեն ինչ ասացին 80 թվականի զենքեր հիմա ունենք իսկանդերը սմեջ է եւ այսինքն լավ ունենք չեն կարող է թատերաբեմում օգտագործել միգուցե դա այլ նպատակներ ունե ես չգիտեմ ես չեմ ուզում ռազմական ոլոք մտնել Եթե նկատում եք խուսափում եմ ամեն դեպքում մտնել, չնայած քաջատեղակ եմ բոլոր գործ ընթացներ։ Բայց սա ինչ քաղաքականություն է, եթե ամեն անգամ Հայաստանը պիտի դրվի մի հատ անհասկանալի իրավիճակի մեջ, հետո հետո իրավիճակի ելքը գտնվի սասնա ծառերով, տղաները դուրս գան, իրենց կյանքի գնով գնան, ոստիկանները զովեն, մարդկան ծեծեն ջարդեն, լրագրողների սպանեն, նե ոդասմ տանեն, բերեն։ Իսա քա իս քաղաքականության անուն է ո՞նն է։ Կամ կառավարություն են նշանակում հանրապետական կուսակցությունը ասում է մենք կառավարություն ենք նշանակում բերում նշանակում են հովի կապդամյանի հովի կապդամյանի կառավարությունը հայաստանի արտակին պատկանվելացնում է ամեն ինչ ասում է շատ լավ է մի գիշեր քնում է սադավոտը դուսը բայ ասում է գիտեք նոր կառավարություն է նոր մոտեցումներ են ազգային միասնության չէ կարծեմ դեհա բայց եմ մարի ջա մի հատ ինձ ասեք ես ինչ ազգային միասնություն մի հատ ազգային միասնության կառավարության անունը տվեք անտեղ ղեղացներից ո՞ն է ազգային միասնություն դես էր սարցյան օգոստոսի 1-ի ելույթում նշեց որ ազգային համաձայնության կառավարությունը ուզում բայց նա կարծեք թե նշեց որ խորհրդանական ընտրություններից հետո դա պետք է ձևավորվի ինչև է հիմա արդեն դառնալով կարեք կառավարությանը ելույթն եմ ասում ասած ա քանի որ բացատությունը այ հովի կառավարությանի կառավարությունը նոր մոտեցումներ են անգամ նորից են հիմա մի բան էլ ասեմ արի ջան այդ կառավարությունը մա լավ էր աշխատել թե վատ Եթե լավ էր աշխատել ինչու է ինփոխում եթե վատ էր աշխատել մեր մոտ վերջի վերջո մեկը պատասխան տալու է վատ աշխատելու համար հլա չեմ ասում թալանի համար որը կատարվում է 
Եվ չեմ ասում են ունի գախներ համար, որոնք աթեն հյուսիս հարավ չգիտեմ, ասում են նույնիսկ մայդուղին են սեփական աշեն ուրեմ։ Բան Կարապետյան, այս հրվա կառավարության իստում նրա նշանակ վարչապետ իդե բավականին ամոթալի մի խայտարակ հայտարարություն արեց այդ ներկաների համար, այսպես պրիմիտիվ գողությունը վերացրեք։ Եվ որևէ մեկը ի դեպ այսպես հակադարձելու փորձ անգամ չարեցել է, այսինքն հաստատերը ըստեյության նա ասում էր որ վերացրեք, այսինքն կա երկու ռեկավարում է։ Նա ասում է պրիմիտիվ գողությունը վերացրեք, ոնց ոնց խորհրդային միության ժամանակ գողությունը կատարվում էր մեկնումներով։ Այսինքն ովքեր ասեն որ գալիս է, առաջերտին նայում է, թե ինչ կան որտեղ են ծախսել, ինչ ձևով են ծախսել, հավելագրում արել են, թե չէ։ Դա պրիմիտիվ պատկերացնում է։ Դա պրիմիտիվ գողությունն է, ուրեմն է ոչ պրիմիտիվը, ողն է, որ հլապիտի մի գուց է, մենք մի օր իմանանք նաև այդ ոչ պրիմիտիվ գողությունը։ Հայաստանը նույնիսկ եմ կերտնում 5 միլիարդից ավել պարտք ունի աղտակի։ Միատ նստենք, նա ենք ես 25 տարվա մեջ է 5 միլիարդի վերջու վերջու ինչ է եղել։ Եվ չեմ ասում հլա, Հայաստան մտածել բարեկամական օկտությունների թալանը եւ այլ։ Եհա չհասկացան, հիմա կարմիտ գծերը գծեցին քաղաքում, հիմա կարմիտ գծերը գծում են մայրուկլիներում եւ վերջը մի օրը կգա մարտի դաշտում են կարմիտ գծերը գծեն, ասեն տանկերը թողել առաջ չկնան։ Այսինքն ինչ կան կարելի ես իմ ասա կատակում եմ ասում, բայց լալու բան։ Տխուր այո։ Տխուրը որևէ մեկը մինչ է վեսուր։ Պատասխան տվել է իր կատարվածի համար։ Որևէ մեկը մեզ բացատել է Տիգրան Սարգսյանի ինչու եկավ դավա։ Բան Կարապետյան, իսկ ինչու պետք է պատասխան տան, ասենք որն է այն պահանջող ուժը, որին պետք է հաշվել։ Եթե նայում ենք, այո, դժբախտաբար հենց միայն հասարակությունն է առավելապես ընդվզում եւ տեսանք, որ նաեւ հիշատակեցինք ինչպիսի այլևս ծայրահեղ ձևերով է ընդվզում։ Բայց մեր այսօրվա ընդիմադիր դաշտը այնպիսի իրավիճակում է, որ իշխանությունը առանձնապես կարիքել չունի հաշվետու լինել եւ բացատրել։ Ե՞ղ հետո ինչ։ Արևի ջան, ճապ ճիշտ նույնիսկ համար ենք, որ ճիշտ եք ասում ինձ էլ դրա մեջ ընդգրկենք։ Չնայած որ դա այդպես չի, բայց ընդգրկենք։ Հետո ինչ։ Մաթը դա համար է իշխանությունը, մի քիչ ավելի միշտ խելոք է լինում, քան ընդդիմությունը, այդպես պիտի լինի։ Պիտի։ Այսինքն, եթե իշխանությունը չի հասկանում, լավ, ենթարդենք այդ ընդդիմադ դարի դաշտի 90%-ն էլ գնել են։ Փողը տվել են, մաթիկ ինչ պետք է ինել երկում են։ Հետո ինչ։ Դրանից ինչ է ելնում։ Հայաստանի տնտեսությունը լուծ փոփոխություն է ենթարկվում։ Դեկվադացիայի աստիճանը իջնում է։ Մարտիկ էլ արդեն ուրիշ երբ չեն տեսնում, քան զինված ապստամբությամբ ամեն ինչ փոխելը։ Մեղանք բացատելու։ Ես դրա համար էլ քանի ամիս լուր մնացի։ Որտեղ երբ որ դու ասում ես մի բան, որ գնալով ամեն ինչ։ Հա մեթա համագումարի որոշումը տարածեցին, բոլորը կարտացին։ Որ գնալով ամեն ինչ դառնալու է էլ ավելի ռադիկալ։ քաղաքականություն հասկացող մարդիս ես քաղաքական գործիչ եմ։ Հասկանա որ ինչ է ասվում եւ ինչ է նկատի ունում։ Մի գուցե մի արգումենտված մեկը գա բանավիճի, ասում եմ, կներես Կարապետյան, ես ինչ ես ասում, ինչի ես ասում։ Առավել եւս հոշատ դեպքերում համընկնում է այդ ամեն ինչը։ Հիմա ավելի ռադիկալիզացիա բերեցի հասարակությանը։ Իհենք մի ինչ մտածում եմ մնացած հասարակություններին։ Կադաֆի մոտ, կամ նույն Չաուշեսկուի մոտ հալավոն նման օրինակ է խոնի գերի մոտ եւ մնացածի մոտ անդիմության հետ հաշիվ նստել են ուր է անդիմությունը դա հաշիվ նստեին չկարեն որ հաշիվ նստեին նոր կառավարության պան կարապետյան կարեն կարապետյանի նշանակելով վարչապետ եւ նա արդեն տեսնում ենք նրա առաջին կադրային նշանակումները աչքի առաջ ունենալով արդեն երկրորդ կառավարության նիստում նրա ունեցած հայտարարությունները աչքի առաջ ունենալով ինչ է կարծում հնարավոր կլինի որևէ նշանակալի փոփոխություն անել առաջի կամ ամիսների կտրվածքով որը կհանգեսնի նաեւ ձեր ասած հասարակության այս ռադիկալացման աստիճանի նվազեցմանը ուրեմն ես միշտ սովորեմ տեսնել սпасել որով եթեվ ճիշտ չի մի անգամից քննադատել եւ շատ կներեք կոպիտ խոսքի համար քլնգել անգիճ։ Բայց ես մի բան գիտեմ որպես քաղաքագետ։ Այն համակարգը որ այսօր Հայաստանում ստեղծված է, այդ համակարգում փոփոխություններ իրականացնել, որոնք կլինեն ռեալ, այլ ոչ թե PR։ PR-ի համար ամեն ինչ կարելի է անել։ Մի հինգ օգտվել կարելի է նստածնել։ Այսպես կոչված պրիմիտիվ գողությունը փակել Հովիկ Աբրամյանն էլ հիշում էր բոլորին ասում էր հեծանիվի վրա նստենք արդեն մեքենաները վաճառենք որպեսի կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այլն այս համակարգի մեջ ռեալ փոփոխություններ անել Արևիկ ան հ ն դ ռեալ որպեսի երկիրը դա զգա որպեսի երկիրի տնտեսությունը շնչի ռեալ որպեսի քաղաքական գործընթացները մտնեն քաղաքական փուլ Բան Կարապետյան, հնարավոր չէ նոր կառավարության ղեկավարը արդյոք չի կարող ինքը համակարգը փոխել իր թիմով։ Ի վերջո նաև սահմանադրության փոփոխությամբ նաև կառուցվածքային փոփոխություններ են առաջիկայում լինելու։ Այսինքն։ 
Հայաստանում Եթե դու համակարգային փոփոխությունների մեջ ով չես գալիս, դու որպես մատ շատ մեծ նշանառույի տակ ես մտնում։ Որ եթե նույնիսկ ասում եմ, եթե հետևիցս նույնիսկ կանգնած եմ Մոսկվան, մարդիկ համոզել են, որ հիմա հակադուսական այդ Ալեքսիս Սպանելու համար նորմալ մարդ է պետք ուղարկել։ Տեսեք, վատ բանը չեմ ուզում ասել, որ եթե ուզում եմ հավատալ, որ մարդը կկարողանա առաջ տանել մի բան։ Բայց դա այդ միասին կային համակարգը որը կա։ Եվ մարդիկ ասում են, եթե այս համակարգի մեջ նույն մարդը, այսօր երեկ կաղաքապետ է, դեսօր վարճապետ է, իզնից ինչով է լավ, իզնից ինչով է լավ, ինչ է, ընդիմադիր է, որ բանտ էր է նստեմ մեր դեմ պայքար էլ է հարգանք ունենանք, 
ինչ այնպիսի ճանապարհ է անցել նոբելի ամնացանակներ է ստացել եւ այլ լավ կարավարի չէ հայաստանում չի եղել ամեն սարքսանը որ հիշում եք եկավ ասում էին լավ կարավարի չէ եթե ինչով է չէ տիգրան սարքսանը ասում էին շատ լավ կարավարի չէ լավ ֆինանսիստը իմիջը լավ ֆինանսիստը դա փաստ է բայց հետո բան կարապետյան հարցիս ամեն դեպքում սեր սարքսանը ձեզ ինչու որոշեց որ կարավարությունը պետք է փոխվի ինչու որովհետև սեր սարքսանը շատ հստակ հաստանում է որ եթե հիմա որոշակի քայլը չանեն մինչև ընտրություն է եւ ընտրություններ են կարող այդ ժամանակը հատվածում հայաստանում բունտ է սկսվելու այն քայլերը որոնք դուք ձեր աչքի առաջ տեսնում եք իսկ անդերից սկսած եւ այլն բացի օբյեկտիվ նշանակություններից ունեն նաեւ մեծ պիար նպատակներ այդ պիար նպատակները իր մեջ ներառում են փոփոխությունների շղաշ որ հիմա մարտի գալու են ու ամեն ինչ լինելու այլ ձևով Ես էլ ասում եմ Մարիկ ջան որովհետև մենք հավատանք որ ինչ որ բան լինելու այլ ձևով գնացողների մի մասը գոն է պիտի պատասխան տա իր արված խալների համար թե չէ տրամաբանությունից դուրս նույնիսկ ենք դեպք նա միատ հիմար վիճակ է ստացվում մարդկանց հանում են բոլորին շնորհակալություն են հայտնում մեդվեդևն էլ դրսից նամակ է գրում ձեր ինքն է նոր վիտամ ջերջից ովի կարգամիջ բայց չի հանեցիք Հիթա միջը տես լավ է։ Լավ, բայց ամեն դեպքում պան կարապետյան, իհարկե է միանշանակ ճիշտ եք ասում, բայց արդեն այն որ կարծեք թե վերջին տարիների համար ինչ որ կանոն խախտվեց այն առումով որ գոնե մինչ այժմ կատարված նշանակումներ են, նրանք կուսակցական չեին, հանրապետական չեին։ Արդյոք սա ինչ որ այսպես հույս չի ներշնչում, որ մի գուցե այլ մոտեցում է բուծումների առ։ Ինչքանով կլինի թե ոչ, հարցնել եզինի ռասայի չեր ընդհանուր, Սաբյանին էլ եզինի ռասայի չի ընդհանուր հետո ինչ։ Եմ այդ մարտիկ ովքեր նշանակվել են ոնց որ հանրապետական հետ որևէ կապ չունեն։ Մեկը ունի, իմանացածը չունեն, բայց ու մեդ կապ ունեն։ Այսինքն պրոֆեսիոնալներ են։ Չէ, իմ իմ պատկերացմամբ հիմա ստեղծվում է տեխնոկրատների կառավարը։ Մի բան որի մասին տասնամյակներ շարունակ անընդհատ ասվում էր Թե հիմա ինձ որպես քաղաքագետի մեկը կարող է բացատրել։ Բացածած մեծամասնության պարլամենտում հանրապետական կուսակցության տեխնոկրատների կառավարությունը նախագահն էլ հանրապետական։ Այդ ինչ է։ Այդ ինչ միքս է։ հասկացեք կան կանոններ աշխարում ընտրություններ ընտրություններից հետո բանկ ուսակցությունները հաղթած ուսակցությունները ստեղծում են կառավարություն որը կոչվում է կոալիցիոն կամ միայն զնա կառավարություններ սա հասկանալի սիստեմ է որովհետև օրենքները լավ անցնեն որովհետև կառավարությունը եւ խորհրդանի իր հետ այդ զսման մեխանիզմները նորմալ աշխատեն եւ այլ Իսկ առաջը մեզ մոտ հայտնի էլ չի դեր կոալիցիոնը լինելու թե չէ այսինքն դա լինելու ոչ մի չգիտի օրինակ ես հարց էի տվել բանը մի Facebook-ում դաշնակցությունը գիտե որ բա դա բանը փոխվելու էր վարչապետը կոալիցիայի անդամ է Հրանդ Մարկարյանը ասաց ասաց նաեւ որ գիտենք մի թե թե բայց կարող է տես առաջիններից մեկը առաջիներից մեկը գիտենք իմ տեսակետից ոչ մեկն էլ ոչ մի բան չգիտեր Դե Արմեն Ռուստամյանը մի օր առաջ ուրիշ բան ասաց հաջորդը Աղվան Վարդանյանը ասաց Ճիշտ է ասում հայտարարությունների տպավորությունը ես ու դացից ոտիկ չեմ ասում այդ ամենը հիմա ձեզ ասեմ կան կա երկրորդ համակարգը կա նախագահական ուժերի նախագահ որի իմ տպավորությամբ շատ լավ կա լինի եթե որևէ կուսակցության անդամ չլինի Գոցադիր իշխանություն դրա նախադեպը ունեցել են Ռոբերտ Կոչյան ուժեղ նախագահ էր որևէ կուսակցության անդամ չէր ժողովուրդներ իր կուսակցությունը Ճիշտ է ճիշտ է մենք նախադեպերը որ ունեցել ենք դա չի նշանակում որ այդ համակարգերը վատն են նախադեպներն են վատը այդ համակարգերը ինչ կապ ունեն նախադեպերը ես ասում եմ ինչ այլ ինչ համակարգ կարող է լինել տեխնոկրատների իշխանությունն ընդհանրապես պարլամենտական երկրների դեպքում շատ քիչ է աշխատում դա հնար է ուղակի դա փող կպանավորված պիտի լինի կուսակցությունը պիտի հաղթեն հետո իր արդեն ասեն ասեմ մենք չենք ուզում մեր վրա վերցնել թող կան տեխնոկրատներ ես ասեմ համակարգ շատ քիչ գիտեմ գիտեմ աշխարհում եղել է նման համակարգեր բայց որևէ մեկի հաջողությունը դա չի գիտեմ նախագահական պետության դեպքում դա հնարավոր է դու ունես խորհրդարան որտեղ քաղաքական խնդիրներ են քննարկում դու ունես խորհրդարան որտեղ իսկապես գնում է պայքար տեխնոկրատների կառավարության դեմ լավ աղմով օրենքներ ընդունելու նրանց ծրագրերը չհաստատելու էլ ավելի ստիպելու եւ այլ եւ դու ունես այո եւ դու ունես ուժեղ նախագահ որը հանդոհավակում է մեր մոտ հիմա միացան շիլաշը փոց սարկված է նույն իսկանդերն է եւ որ ասում է գողում ենք որ իսկանդեր ունենանք որ բաքվում վախենան ի դեպ իսկանդերի հետ կապված ինչ է կարծում բաքվում ամեն դեպքում վախեցան օրինակ արդեն իսկ խոսվում է այն մասին որ ամենև ինչի բացառվում որ առաջի կայում օրինակ ռուսաստանը նաև բաքվին իսկանդեր վաճառի մինչ այդ իհարկե նշվեց որ չի եղել նախադեպ ավելին տարբեր երկրներ տարբեր տարիներից հանկացել են ձերգ բրել բայց չի Սիրիան Իրաքը եւ այլն բայց ռուսաստանը չի վաճառել հնարավոր համարում եք որ բաքվին ամեն դեպքում իր ռազմավարական գործընկերոջը վաճառի եւ այդ դեպքում բալանսը ոչ 
ասեմ ինչ ու դա չի բխում ոչ թե դա հայկական շահեր է իտխրթիր է այն ամենը ինչ կարող է հասնել ռուսական որևէ քաղաք ռուսաստանը այդ ավումով չի վաճառի այսինքն եթե ադրբեջանի սահմանից կարակես դաղստան որովհետև ռուսաստանը չգիտի ես ու ալիևի իրեն ինքներն են կերնել վաղում են կերնելու դաում ձեռքին է հայտնվելու պասկաստանը վերցնելու է թուրքիան եւ այլն այսինքն կա նորից եմ կտկնում արևի եկեք ամեն եթե ուզում ենք հայաստան այս վիճակից հանել մի քիչ եկեք պրագմատիկ դառնանք հա որ իսրայելին բոլորը գովում են ամբողջ քաղաքականությունը եթե նայում եք պրագմատիկ է ամերիկա հետ պետք է կրվել ու 10 միլիարդ ավել տանել կրվում են 10 միլիարդ ավել են վերցնում ցավոք սորտի 21-րդ դարի ներկա էտապի քաղաքականությունը դառնել է շատ պրագմատիկ մենք պիտի հասկանանք մեր շահ առաջինը ձևակերպենք դա մեր ներսում որը մինչև այսօր մինչև վեր չի հաջողվում ձևակերպել դրան համապատասխան ունենանք համակարգ համակարգին ու այդ իդեոլոգիային համապատասխան ունենանք իշխանություն եւ այդ պրագմատիկ քաղաքականությունը սկսենք վարել հասկանալով ամեն ինչ եւ այդ ամեն ինչին մենք պետք է գնանք ընտրությունների միջոցով բնականաբար առաջի կա որին 7 համի ժամանակ է մնացել կարող են ընտրությունների միջոցով չգնանք այդ իշխանությունը թողնածածի կարող են նոց հասնածալ լներ ասենք մշեցի ծովեր այս անգամ պապաց չգնան Արևիկ ջան։ Բայց դա ուրտ անող ճանապարհ է։ Ինչ ինչ է նշանակում ուրտ անող ճանապարհ։ Պրագմատիկ ճանապարհ է։ Կամ կա պատկերացում որ կարելի է երկրում փոխել իրավիճակ քաղաքական ուղիներով։ Դրա համար ուրեմն են, պետք չէ քաղ բանտարկյալներ ունենալ, պետք չէ բոլորին ճնշել, պետք չէ բոլորին առնել, բոլորի բերանը փակել, ամենա խելոքը ասել մենք ենք ամեն ինչում ծիծաղել խելոք մարդկանց ասվածների վրա բայց հիմա կարծիք թե այդքան վստահ չեն ասում ինչպես ես մեկ պարոն կարապետյան հանրապետական հաշվում ու ոչ սեփական անվանումից հակուսակցական փորձում է ունա գյումրիում ասում են բալասանյան դաշինք հա կարծիք թե փորձը հասկանում են որ հանրապետական բրենդը այդքան էլ չի աշխատում հանրապետական լինելը այլևս այդքան էլ մեծ հպարտություն չէ ինչպես ասում է Սեր Սարգսյանը կարծում եք այդ գիտակցումը չկա եւ առաջի կա ընտրությունների ընթացքում ամեն դեպքում այդ գիտակցումներ նստենք սպասենք հանրապետականի մոտ կա այդ գիտակցումը թե չկա պատանենք ցնցումների երբ հերթական ընտրություններին գնանք իմ ասածը դա է ես էլ ես էլ եմ հերթական ընտրությունների ասում ամեն լավագույն ճանապարհը հերթական ընտրություններն են բայց եթե էլի եմ կրկնում ընտրությունների ուղին բա մինչև այսօր այդ սասնածավերը չի եղան մինչև այսօր էլ մեզ ասել են ընտրությունները անցել են նորմալ մինչև այսօր էլ մեզ ասել են հանդապետականը ամեն ինչ հաստացավ սեր սարքսանը տարբեր ամբիոնների ելույթներ է ունեցել դեպի ապահով հաստան այնպես ասում է վարունգը թասը աճել չգիտեմ ինչ կան ուզում են խփենք եւ այլն այս ամեն ինչը բերել է նրան այդ մենք չենք բերել սասնածավերը չեն բերել հասարակությունը չի բերել իշխանությունը է իր գործողություններով իր գործողություններով ներողություն եմ խնդրում կոպիտ խոսքի համար շատ դեպքերում անգլուխ որոշումներով հասարակությանը բերել է հասցրել է այն միտումի որ բացի զենքից այլ փոփոխության ճանապարհ հայաստանում չկա կամ պիտի թողես հեռանաս կամ սրանց դեմ պետք է գնաս զենքով սա մենք չենք մեղավորը մենք երբևէ դա չենք քարոզել երբևէ որևէ մի ինդիմադի դրա կոչը չի արել Եթեվ է որը մեկը իմանալով լուրջ մարդ Ղարաբաղի խնդիրը Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը տղսի ճնշումները եւ այլն իրեն թույլ չի տվել այդ ճանապարհը մի քիչ չեք հտացնում գույները ես ներողություն եմ խնդրում դուք ասում եք ժողովուրդը հասկացել է որ պետք է միայն զենքով լուծել եւ ասենք ընտրությունների ճանապարհով հնարավոր եթե ժողովուրդը հասկացել էր 100000 մարդ կհավաքվեր հուլիսին եւ չեր լինի այս հանգուցալությունը եւ այս շարժումն էլ արդեն մարում է օրեցօր ինչպես տեսնում եք Ուրեմն շատ Մեր վերջին հարցը եւ շատ ճիշտ հարց տվեցիք եւ վերջին հարց Սասնածավերի գլխավոր այդ իսկապես խիզախ տղաների գլխավոր թերությունը ասեմ քաղաքական թերությունը գիտեք որն է քաղաքականության մեջ չլնելը սխալ հաշվարկը յուրաքան ճուտ բան արվի քաղաքականության մեջ է աշխատում է տվյալ պահին եւ որ կա այդ վիճակը 1912 թվականին լենինը նամակ էր գրում որ դա հեղափոխություն պետք չի անել չնայած լենսկի ռասպելը արդեն կրակոցները կային որովհետեւ դրա համար պիտի լիներ իմպերիալիստական պատերազմը ռուսաստանի պահտությունը եւ այլը նորից կտկնեմ պիտի հավաքվեր գործոն նորի համախմբում որի դեպքում յուրաքանչյուր այդպիսի գործողություն բերում է այդ զերացված մասսաների չարենցի ասած դեպի արևն էին գնում ամբողջները խելագավված բայց դա այդ միասին արևի գիկի ընդուն ենք որ հասարակության մի մեծ հատված տանը նստած բայց միև նույնն է սասնածավերի գործողությունը 
չդատա պատտեց։ Ես տեսեք, տեսեք, ես ձեզ ավելի մի քիչ համեստ եմ ուզում ասել, որ չոքնեց, չկանգնեց կողքի, բայց նաև չդատա պատտեց։ Որ եթե բոլորի համար հասկանա նույց եմ կտկնում, ավեք դսա վատ բան է, բայց դրա մասին ես կոսում եմ տարիներ ճարունակ, որ Հայաստանի եւ դրա շուրջ գնացող պրոցեսները բերելու են ռադիկալիզացիայի կամ հասարակությունը դեգվադացվելու է մինչև վերջ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք մարդիկ իրենց կցնում են կամբուջից մայդայով բան տաղամ մոդն է սպանում եւ այլը այսինքն դեգվադացվում է մինչև վեր կամ սկսում է որովհետեւ կովկասյան երկիր է ազժանապատվություն պայելու խնդիրը առաջնային է կանգնած մարդիկ սկսում են մտածել այլ ճանապարհներ եւ սա ճիշտ ուղին չեմ կարծիքով բայց եթե պրագմատիկ չլինենք ու այս ամեն ինչը հաշվի չառնենք երկրորդ սասնածավերը շատ ավելի շուտ կստանենք այս մտահոգիչ նոտայի վրա էլ ավարտենք մեր այսօր վազրույցը շնորհակալություն պահուն կարապետյան ամեն դեպքում ես հուսով եմ որ չի լինի ձեր նշած տարբերակներից եւ ոչ մեկը եւ մենք կարողանանք ողջախող ել գտնել արկա իրավիճակից դուրս գալու համար սելի հերոստադիտողներ հիշեցնեմ որ իմ զրուցակիցը նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ արամ կարապետյաններ